वेव्स एंड साउंड प्लस वन फाइव पी एम बैच स्टूडेंट्स वॉट इज वेव वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द मीडियम इट इज केयरिंग एनर्जी वेव इज केयरिंग एनर्जी डियर स्टूडेंट्स लाइक light waves are coming from sun to earth and it is carrying energy in the form of number of energies but one energy we experience that is the warmthness similarly seismic waves seismic waves you know travels on the surface of earth and uh, students these waves carrying energy and momentum energy in the seismic wave can crack our planet's crust so it can crack our planet crust right the wave is carrying what energy and momentum as uh, i am speaking so i am having sound energy and you are listening that is sound energy that is a mechanical wave it is carrying momentum and energy now students if you drop a stone in a still pond of water it creates ripples and it creates disturbance that disturbance is a wave which travels from one point to another point that is energy as well as momentum now i'm going to explain you characteristics of wave motion to understand characteristics of wave motion i will be giving you some examples as well open your notebook start making notes notes are very important to to be there very very important so students uh, waves and sound i'm going to discuss the characteristics of wave motion the first characteristic is when a wave passes through a medium then particles of the medium vibrate simple harmonically about their mean position they do not leave their mean position and move with the disturbance and move with the disturbance let me explain you this jab hum ek imagine karo ke ek bahut bada still water pond hai us still water pond mein hum log ek stone ko throw kar dete hain उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स अपनी पोजीशंस पे अप एंड डाउन जाएंगे बट वो अपनी मेन पोजीशंस को कभी नहीं लीव करेंगे एंड डिस्टरबेंस तो होगी दे मूव विद द डिस्टरबेंस अप एंड डाउन या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली बट they will not leave their mean position if they don't leave their mean position it means that if the disturbance is over they will come to at rest about their mean position so jab bhi koi wave kisi medium mein create hoti hai 
तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनमें कंपन वाइब्रेशंस पैदा होती है और वो जो कंपन वो जो वाइब्रेशन है वो सिंपल हार्मोनिक होती है अभी प्लेलिस्ट एस एच एम में हमने स्टडी किया सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत डिटेल में मतलब वाई इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी या ए साइन ओमेगा टी इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का फंडामेंटल फॉर्मूला आपको पता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो आपने नोट किया होगा कि पार्टिकल जो है दे वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन बट दे वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली जिनका टाइम पीरियड टू पाई एंड रूट एल अपॉन जी एम अपॉन के इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर but they vibrate about their main position they do not leave their main position hope it is clear jab bhi koi particle jab bhi koi wave kisi medium mein pass hoti hai travel karti hai to uske andar jitne bhi particles hain wo simple harmonically vibrate karte hain about their main position and they do not leave their position and move simple harmonically this is the first characteristics note down make notes and then i'll go to the second one let me rub it first note down be quick the second characteristic students second characteristics is what it tells the vibrating particle in the motion the vibrating pa particle in the wave motion keep on changing their P H A S E phase means that the phase of the particle in a wave motion keep on changing. For example, this is one wave. So, ये particle ऊपर जा रहा है, ये particle अब दूसरी डिस्टरबेंस में ये पार्टिकल नीचे को आ रहा है दिस पार्टिकल इज गोइंग अप दिस इज कमिंग डाउन तो ये जो पार्टिकल्स हैं विद टाइम दे कीप ऑन चेंजिंग देयर फेस तो ये अपना फेस चेंज करते रहते हैं ओके द कीप ऑन चेंजिंग देयर फेस so this is the second characteristic note it down third point the velocity of the particle the velocity of the particles during their vibrations during their vibrations are 
different are different at different positions positions ye third characteristic hai matlab now see the velocity is different here is different jaise jaise hum progress karenge तो वेलोसिटी इज चेंजिंग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस, ओके तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वेव इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशंस, ये है थर्ड करेक्टरिस्टिक होप इट इज क्लियर Keep on noting down, students. I am going to the fourth characteristic. Now, students, the fourth characteristic is the velocity of the wave. in a particular medium in a particular medium is guess what what you will find the velocity of the wave through a particular medium is always constant of course temperature will play a role but wo main baad mein discuss karunga abhi nahi is constant right it depends only upon the nature of the medium it depends only it note karte jao sasa depends only on the nature of the medium ऑन दी मेहनत तो है स्टूडेंट वेन वी आर राइटिंग बट चीज अच्छी बनती है नेचर ऑफ द मीडियम बट नॉट कैन यू गिस बट नॉट क्या आएगा बट नॉट ऑन दी but not on the can you guess on the frequency agar frequency pe depend nahi karta to fir wavelength bhi wavelength and can you guess frequency wavelength a frequency ke sath relation hai intensity ka or in ten c t so velocity of the wave in a particular medium is constant kisi particular medium mein वेलोसिटी ऑफ वेव हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और इंटेंसिटी राइट तो दिस दिस इज द करेक्टरिस्टिक नंबर फोर विच यू हैव गॉट इट नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस करेक्टरिस्टिक नंबर फाइव मीन वाइल पॉज इट नोट इट मैं पलेट जाता हूं अब पॉज करो इसको मैं रब करता हूं नाउ फिफ्थ करेक्टरिस्टिक द फिफ्थ करेक्टरिस्टिक इज एनर्जी इज प्रोपिगेटेड
energy is propagated during the progress of a wave energy is propagated during the progress ya along the wave motion energy is propagated along the wave motion but usme koi mass transport nahi karega without without any trans potation of mass or matter ek hi baat hai mass likh do ya matter likh do matlab jab bhi koi ek wave i mean propagate karti hai to एनर्जी तो प्रोपिगेट करेगी बट मैटर नहीं प्रोपिगेट करेगा मीन्स दैट मैटर विल रिमेन देयर एज इट इज मैटर विल नॉट प्रोपिगेट ओके मैटर विल नॉट प्रोपिगेट ओके नोट इट डाउन प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आप आप लोग पूछते होंगे सर ये एनर्जी प्रोपिगेटेड अलॉन्ग द वेव मोशन विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर यस जैसे साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट बट जो मैटर है वेव का वो कभी भी ट्रेवल नहीं करता वही रहेगा जहां है अब जैसे स्टिल पॉन्ड वाटर में आप वेव क्रिएट करते हो तो जो वो वेव क्रिएट होगी वो डिस्टरबेंस तो ट्रेवल कर रही है बट जो वाटर मटेरियल है मैटर है वो वहीं पर अपनी पोजीशंस पे अप एंड डाउन रखता है एक्चुअली वेव कुछ नहीं है एक डिस्टरबेंस है यार ठीक है तो ये फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स हुआ एनर्जी इज प्रोपिगेटेड अलॉन्ग दी वेव मोशन विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास और मैटर जी लग रहा है ना चैप्टर मुश्किल तो नहीं लग रहा देखो मैं एक एक पॉइंट को स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं मैं इकट्ठे पॉइंट नहीं डाल रहा अगर ऊपर वन लिखा था टू लिखा था थ्री हॉच पॉच हो जाना था अब आपको इजी भी लग रहा है अब आप नोट करोगे ये पॉइंट नोट्स जरूर बनाओ यार राइट एनर्जी इज प्रॉप गेटेड अलॉन्ग द वे मोशन विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर लिख लो आप मास बेशक डिलीट कर दो नाउ सिक्स्थ करेक्टरिस्टिक्स सिक्स करेक्टरिस्टिक इज फॉर द वाइट चॉकलेट है चलो फॉर द प्रोपिगेशन फॉर द प्रोपिगेशन of wave for the propagation of wave medium should have falling characteristics medium should have falling Characteristic number one elasticity number two. 
you know so you know students elasticity is the property of the material by virtue of which on the removal of deforming force the body regains its original configuration now you will put a question sir elasticity in what sense actually what happens when we create a disturbance we deform the medium we deform the medium when we deform the medium then do you know what happens students the particles of the medium start vibrating about their main position now particle is not transport it is not transported only energy is transported and particle must return to its main position it means that the medium must be having elasticity the restoring force must be developed equal to the deforming force deforming force is what on account of disturbance to koi bhi material body hai jisme wave travel kar rahi hai to uske andar elasticity ka property hona bahut hi zaruri hai agar usme elasticity nahi hogi to particle apni mean position pe wapas nahi aayega bandhu aur wo इन इलास्टिक मटेरियल हो जाएगा एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी वेव ट्रेवल नहीं करेगी इज इट क्लियर सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वॉट इलास्टिसिटी मीन्स पार्टिकल्स कैन रिटर्न टू देयर मेन पोजीशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इसमें inertia the particle must possess inertia kya matlab hai iska jab aap particle mein energy daloge disturbance daloge to wo particle apni main position ko overshoot karna chahiye पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन को ओवरशूट क्यों करेगा बिकॉज उसके अंदर क्या है इन एबिलिटी टू चेंज इट स्टेट और उसकी स्टेट को कौन चेंज करवा रहा है डिस्टरबेंस सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस एज ए रिजल्ट क्या होगा पार्टिकल बिकॉज ऑफ इस इनर्शिया ओवरशूट इट्स मेन पोजीशन तो मेन पोजीशन को ओवरशूट कौन करवाएगा एनर्शिया इलास्टिसिटी उसको वापस लेके आएगी कितना इंटरेस्टिंग है करेक्टरिस्टिक्स अगला पॉइंट मिनिमम फ्रिक्शन मिनिमम स्टूडेंट्स पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा मतलब मेरे पास वो फटाफट भागने वाला काम नहीं है मिनिमम फ्रिक्शन मतलब क्या है इसका व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस पार्टिकल्स के बीच में आपस में बहुत कम फ्रिक्शनल फोर्स होनी चाहिए या विस्कस फोर्स होनी चाहिए अगर पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है विस्कस फोर्स है तो लॉर्ड ऑफ एनर्जी विल बी डिसिपेटेड इलास्टिसिटी विल बी वायलेटेड ऑल नेचर इज फिजिक्स व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इट इज सो डियर स्टूडेंट्स मिनिमम फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है जितनी फ्रिक्शन ना के बराबर होगी तो पार्टिकल्स द मटेरियल मीडियम थ्रू विच द पार्टिकल इज प्रोपेगेटिंग द वेव इज प्रोपेगेटिंग इज आइडियल सो डियर स्टूडेंट्स ये 
आ, मेरे कैमरा वाले सर भी हंस रहे हैं कि सर आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है अब भाई साहब है ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स बहुत दिलचस्प सब्जेक्ट आप जिस बच्चे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको पता लग रहा है क्या बता रहे हैं सर तो मिनिमम फ्रिक्शन होनी चाहिए ना के बराबर होनी चाहिए बट होती है सो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मस्ट पजेस मिनिमम फ्रिक्शन अमंग्स ईच अदर एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब जो मटेरियल मीडियम है उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए यूनिफॉर्म इट शुड नॉट बी डिफरेंट फॉर एग्जांपल या ये जितने भी कंडीशंस हम स्टडी कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स ये अंडर आइडियल कंडीशन स्टडी कर रहे हैं अंडर आइडियल कंडीशंस काफी दिलचस्प फंड है, है ना ये अंडर आइडियल कंडीशंस हम स्टडी कर रहे हैं सो फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द वेब मीडियम शुड हैव फॉरिंग करेक्टरिस्टिक्स इलास्टिसिटी मींस मटेरियल मीडियम शुड कम बैक टू इट्स मेन पोजीशन इनर्शिया बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल ओवरशूट इट्स इक्वलिब्रियम पोजिशन मिनिमम फ्रिक्शन there should be less dissipation of forces amongst the particles and throughout the medium the density of the material medium is uniform ye hamare paas characteristics aa gaye babu these are the characteristics of wave motion ab aap isko notes bana hi rahe ho aap note kar liya aapne ek bar isko read karo और लेक्चर को रीप्ले करके भी सुन सकते हो सो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ वेव्स स्टूडेंट्स वेव्स कैन बी क्लासिफाइड वेव्स कैन बी क्लासिफाइड नंबर ऑफ वेव्स डिपेंडिंग अपॉन द Falling characteristics. Okay, it's based upon falling characteristics. First, on the basis of necessity of the medium. On the basis of necessity. of the medium now you will put a question what is the meaning of on the basis of the necessity of the medium the first is mechanical wave keep on writing as i am writing students it is purely offline feel mechanical waves you know regular medium for the propagation mechanical waves requires what regular medium for the propagation मीन्स जैसे आप वॉटर में स्प्रिंग में स्ट्रिंग में या अर्थ के सरफेस में सिस्मिक वेव्स होती है वॉटर सरफेस पे वेव्स बनती हैं 
एयर में मीन्स किसी भी सिस्टम में जो वेव बनती है उसका जो मीडियम है इट शुड बी वो जो अभी मैंने बताया इलास्टिसिटी इनर्शिया यूनिफॉर्म डेंसिटी दैट शुड बी देयर ओके तो दिस इज कॉल्ड ए मकैनिकल वेव फॉर मैकेनिकल वेव रेगुलर मीडियम मस्ट बी देयर जैसे एक स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को आप जर्क कर रहे हो जब आप एक स्ट्रिंग को जर्क कर रहे हो उसमें वेव ट्रेवल कर रहे हो डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है वाटर के सरफेस में आप डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहे हो वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रही है तो वो सारी की सारी वेव्स को क्या चाहिए मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए मीडियम चाहिए रेगुलर मीडियम चाहिए जिसके अंदर इलास्टिसिटी हो जिसके अंदर इनर्शिया हो यूनिफॉर्म डेंसिटी हो दूसरा कौन होगा नॉन मकैनिकल वेव्स नॉन मकैनिकल वेव्स ये जो नॉन मकैनिकल वेव्स है ये क्या है इसको मीडियम की जरूरत नहीं है डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम अब बोलोगे सर डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम्स तो ये कैसे ट्रेवल करेगा अरे लाइट वेव्स ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्लस टू में पढ़ेंगे आप इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर दैट प्रोपिगेट्स पॉइंटिंग वेक्टर ये अभी इस पर टेंशन मत लो आपने मैकेनिकल वेव भी पढ़ना है मैं नॉलेज के लिए क्योंकि मुझे कंप्लीट प्रोफाइल में बताना है आपको एक्सरेज That is also not requiring any medium, okay? Gamma rays, okay? Gamma rays, X rays, radio waves, ये they do not require any medium. They do not require any medium. So, types of waves, mechanical waves require medium, and non-mechanical waves. So, ये है basis of the necessity of the medium. Second है on the basis of vibration of the particles. Right? पहले मैंने बताया on the basis of the necessity of the medium. Is it clear? मैं पॉज करता हूं आप इसको नोट कर लीजिएगा नोट्स बनाओ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हो ना वो जो रजिस्टर है वो आपको एग्जाम से एक दिन पहले वही काम आता है और कई बच्चे कहते हैं अरे मैं तो सुन लेता हूं इट्स ओके फाइन ना नो 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 नोट्स बनाओ मानो मेरी बात ओके नोट्स बनाओ Now, second, on the basis of the vibration of the particle, on the basis of the vibration of the particles. On the basis of the vibration of the particle, medium waves can be classified. Medium waves 
can be classified into two categories two categories number one can you guess transfer sweep Number two, Longi Churinal Waves, Transverse Waves, Longi Churinal Waves. So, these two types of waves are the पार्टिकल की वाइब्रेशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं तो मैं पहले ट्रांसवर्स वेव्स की बात करूंगा फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करूंगा तो इसी में चलने देते हैं राइट तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने एक तरफ ट्रांसफर्स वेव्स डाल दिया एक तरफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम साइमल्टेनियसली अंडरस्टैंड करते हैं ट्रांसफर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो कभी लेक्चर जब लंबा हो ना तो आप इसको पार्ट्स में कर सकते हो स्टडी फर्स्ट ट्रांसफर्स वेव्स लुक स्टूडेंट्स हम एक स्ट्रिंग में एक रस्सी लेके उसको उसमें वाइब्रेशन जनरेट करते हैं तो जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो क्या करने जा रहा है स्टूडेंट्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम is perpendicular to the direction of propagation of wave so this is called a transverse transverse wave in a string aapne kabhi skipping ki hai wo jo kafi log ikatthe skipping karte hain rassa aise se ghumate hain like this like this we move तो हम पार्टिकल्स हैं तो कोई भी स्ट्रिंग है वी आर परपेंडिकुलर बट एट द मेन पोजीशन एक्चुअली फ्रेम में पिक्चर ऐसे रहती है जैसे मैं जंप ले रहा हूं सपोज आई एम गोइंग अप आई एम कमिंग डाउन दैट इज ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग सो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने ट्रांसवर्स वेव्स के लिए बताया कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट perpendicular to the direction of propagation of the wave to ye string ke andar maine isko study kiya simple ab main longitudinal waves ko study karta hu right okay sath sath compare karunga in longitudinal wave the particles of the material medium is in the direction of the propagation of the wave here perpendicular here it is in the direction of the propagation of the wave such a wave is called what longitudinal waves particles of the medium vibrate in the direction of the propagation of the wave so this is called what the first comparison and transverse waves are those waves in which the particles are vibrating perpendicular to the direction of propagation 
and longitudinal waves are those in which the particles are vibrating in the direction of the propagation of the wave. Mind one thing students, ab isko do tin parts mein study kar lo, but main kahin bhi jaldi nahi karne wala, main aram se aapko ek ek point explain karne wala hon. I am not in hurry, I will be telling every point in detail and you will get the real physics dear students. Okay. But of plus one level. Now students, uh, if you carefully observe, in transverse waves, crests are formed. Crest is basically in the positive direction of the y axis and trough is in the y dash axis. So, a portion of the material is above the mean position. So, all the particles here are in crest, but perpendicular all the particles here are in trough. So, what do you find? The distance between the two consecutive crest is called lambda, the wavelength. And the distance between the two consecutive trough is also called wavelength lambda, right? Hope uh, it's focused properly. Uh, lambda, you can see lambda more sharp right and uh, students I'm trying to focus it more better yes so this is lambda I thought up you cross look them actually jump like them board pe to say like that they can just screen pay at that or shape me for a project that is Liam man a kick step later on अब इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है लेट मी गो टू द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप इसको बनाइए वेल स्टूडेंट्स इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स आर ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द व्हाट यू कॉल प्रोपेगेशन ऑफ द वेव वाइब्रेटिंग इन द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट कंप्रेशन Rarefactions, compressions, rarefactions means density of the material medium is so condensed. Compressions, then rarefications, then compression, then rarefications. Hindi Punjabi mein bolte sangana compression, virla rarefications. So, dear students, ye compressions, rarefactions form karega. The distance between the two consecutive compressions or rarefaction is called wavelength. So, maximum pressure hoga compressions may maximum pressure or yaha hoga rarefactions may minimum pressure. तो इसको आप नोट कीजिएगा फिर मैं हम अगला पॉइंट समझते हैं नो डाउन प्लीज पॉज करो नोट करो नोट्स जरूर बनाओ मस्ट मेक नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सो स्टूडेंट्स जो ट्रांसफर्स वेव्स है दैट इज फॉर्मिंग क्रिस्ट यू नो क्रिस्ट एंड ट्रफ क्रिस्ट एंड ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट एंड सो ऑन Whereas the longitudinal waves forms compressions, I'll be here. Compressions and rarefications, compressions and rarefications. Compression has got maximum density of the, I mean, uh, I mean material because uh, uh, particles are very close, so pressure is maximum. And in the rarefications or rarefactions, there is lot of distance between the particles so what happens pressure is minimum so this is the 
second difference and uh, as well as i'm telling you the concept of transverse and longitudinal let's move ahead now the next third one is what you just sketch it i'm going to start the third one aap isko banaiye sketch kijiye main agla step pe jaane wala hu number 3 ke upar ji students so transverse waves can be set up in solids and on the surface of liquid <coughs> but it cannot be transmitted in liquids and gases ye bahut hi gazab point hai jo transverse waves hai isko hum set up kar sakte hain on the surface of liquids but it cannot be transmitted in liquids and gases hum isko liquids mein aur gases mein travel nahi karwa sakte okay transverse waves but however it can be uh, it cannot be transmitted in liquids and gases but set up ho sakti hain solids mein ye transmit hote hain ab hum chalte hain longitudinal waves ki taraf जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं कैन बी ट्रांसमिटेड कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस राइट तो ये इसमें से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं एंड uh, तो इनकी प्रोपिगेशंस जो है वो भी हो, होती है तो इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी चाहिए क्या वॉल्यूम इलास्टिसिटी यानी कि बल्क मॉडुलस इट मस्ट पजेस वॉल्यूम इलास्टिसिटी सो लॉन्ग इचुनल वेव्स can be transmitted through liquids longitudinal waves can be transmitted through gases but it must possess volume elasticity transverse waves can be set up on the surface of liquids in solids but it cannot be transmitted in liquids and gases ट्रांसमिशन सिर्फ सॉलिड्स में होती है इनकी ट्रांसफर्स की राइट तो ये दिस इज वन मोर पॉइंट आप शेयर विद यू सो वी हैव शेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड अब मैं अगला पॉइंट पे चलता हूं मीडियम शुड पजेस प्रॉपर्टी ऑफ रेजिडिटी किसमें ट्रांसफर्स वेव्स में मीडियम ये डस्ट पड़ेगा आपके ऊपर मैं इसको रबी कर देता हूं पहले ट्रांसफर्स वेव्स medium should possess property of rigidity means that modulus of rigidity there is a change in shape but there is no there is a change in shape but there is no deformation that comes back rigidity there is no permanent defigure and all means eta is there okay so there is a property of rigidity you know medium ke pass kya hone chahiye property of rigidity or uh, for the uh, longitudinal wave medium should possess the property of elasticity to longitudinal wave ke liye property of kya chahiye elasticity so this was the fourth point and 
फिफ्थ पॉइंट क्या है ट्रांसवर्स वेव का जो प्लेन है कैन बी पोलराइज ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज मतलब क्या है इसका जो ट्रांसवर्स वेव है इट इट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स विद द हेल्प ऑफ स्लिट वी कैन रिस्ट्रिक्ट इट्स वाइब्रेशन इन ए पर्टिकुलर प्लेन जो ट्रांसवर्स वेव्स है वो हर तरह के आई मीन ओरिएंटेशंस पे हम रोटेट करवा सकते हैं बट बट उसको हम पोलराइज कर सकते हैं वी कैन रिस्ट्रिक्ट इट टू वाइब्रेट इन ए पर्टिकुलर प्लेन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं कैन नॉट बी पोलराइज नो इसको हम लोग नहीं पोलराइज कर सकते हैं कैन नॉट बी पोला ठीक है तो लॉन्ग चुनल वेब्स कैन नॉट बी पोलराइज मैं आपको फिर से बताता हूं पर्टिकुलर प्लेन में किसी वेब को हम अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें वाइब्रेट करने के लिए हम बोलेंगे पोलराइज अगर वो आप एक रस्सी को लेके बांध के ऐसे ऐसे रोटेट करो इन ऑल डायरेक्शंस इधर ऊपर करो ऐसे करो ऐसे करो इन ऑल डायरेक्शंस आप करो तो हम बोलेंगे ये अनपोलराइज अगर आप उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करवा दें दैट इज कॉल्ड पोलराइज पर्टिकुलर प्लेन में ठीक है ओके सो ट्रांसफर्स वेव्स कहां होती है सितार गिटार वायलिन ट्रांसफर्स वेब गिटार ट्रांसफर्स वेब सितार ट्रांसफर्स वेब संतूर ट्रांसफर्स वेब मंडोलियन ट्रांसफर्स वेब्स तो वेयर इज लॉन्ग चैनल वेव्स कहां होती है साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एयर वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप आप फ्लूट बजाते हो तो लॉन्ग चुनल वेव Whistling, that is longitudinal wave. Trumpet, that is longitudinal wave. So, students, मैंने waves, transverse and longitudinal को एक simple system में comparison में सारा explain करने की कोशिश की है ट्राई किया है होप ये एफर्ट आपको यूजफुल लगा होगा ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हम लोग टू बी कॉन्टिन्यूड विपिन शर्मा क्लास 5 पीएम डेली तो रोज पांच बजे हम लोग मिलना ही मिलना है कोशिश राइट तो ऑल द बेस्ट एंड keep sending your suggestions to me on my whatsapp number and my whatsapp number is 9814121996 ek mera app hai wo website se bhi jaya ja sakta hai usko aap google play store se bhi download kar sakte ho top ranker इसमें आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा फॉर एम सी क्यूज एसेट्रा तो आई रिक्वेस्ट नॉट यू बट आई जस्ट से दैट यू मस्ट विजिट इट इट्स वेरी यूजफुल इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाती है जो क्वेश्चन रॉन्ग है उसके सोल्यूशन भी मिल जाते हैं स्पीड बनती है एक चैप्टर के आप जितने मर्जी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो खुद ब खुद राइट तो हैप्पी लर्निंग फिजिक्स keep telling your friends and let it reach to everyone thank you thank you bye bye god bless you